L'arrivée de Meghan et Harry au Royaume-Uni a suscité l'indignation des initiés royaux qui ont qualifié le couple de délirant et ont déclaré qu'ils quittaient la reine sur des charbons ardents. La Duchesse de Sussex a suscité une nouvelle vague de critiques après la sortie de son podcast Spotify Archetype, qui vise à déchirer les mots critiques utilisés contre les femmes, et son interview approfondie dans le magazine américain The Cut dans laquelle elle a partagé un aperçu de sa vie et a annoncé son retour sur les réseaux sociaux. Le couple est rentré au Royaume-Uni hier alors qu'il se prépare pour une tournée éclair de divers organismes de bienfaisance, incitant des sources des cercles royaux à lancer un nouvel assaut contre l'ancienne actrice de Soots. Les sources ont affirmé de manière sensationnelle que la paire s'opposait au système autant qu'eux afin de maintenir l'intérêt du public pour leur marque. Un initié mécontent du palais a déclaré au Sunday Times, « Tout le monde espérait qu'il serait financièrement indépendant, poursuivrait ses efforts philanthropiques et serait heureux. » et Ken suivant son propre chemin, il ne ressentirait peut-être plus le besoin de s'opposer au système comme autant qu'ils le font encore. Mais ensuite, leur pouvoir vedette nécessite une association avec la famille royale, et le carburant de ces flammes est la discorde familiale. Des sources ont ensuite critiqué l'affirmation de Meghan selon laquelle un membre de la distribution sud-africaine de l'adaptation en direct du Roi Lyon lui aurait dit que leur pays avait célébré son mariage dans la famille royale comme s'il avait fait sortir Nelson Mandela de prison dans l'interview de The Cut. La source anonyme a déclaré « Tout cela est tout simplement stupéfiant. » Nelson Mandela, qui est le prochain « Gandhi ».